যাকে নক্ষত্র ভাবা হতো পরে দেখা গেল সে নিজেই একটা ক্রিকেট আকাশ সাকিব আল হাসান মোটে তিনটা শব্দ অথচ নিজেই দেশের ক্রিকেটকে এনে দিয়েছেন সহস্র শব্দের উৎসব সাঁত্রিশের চেনা সাকিবকে চেনা যাক একটু ভিন্নভাবে কিংবা সেই একই গল্পে যাকে বোঝা দায় কিংবা সহজেই বোঝা যায় যে দূর আকাশের তারা কিংবা যেন পাশের বাড়ির ফয়সাল যার কাছে বাংলাদেশের হয়ে ম্যাচ জেতানোর হাজার টাবদার এক সাকিবের জীবনে গল্পের অভাব নেই গল্প হলেও যা ছিল একেবারেই সত্যি প্রায় বাহাত্তর হাজার জনসংখ্যার দেশ ডোমিনিকায় একজন সাকিব আল হাসান রয়েছেন দু সালে যখন সাকিব ডোমিনিকায় খেলতে গিয়েছিল তখনই একটা ছেলের জন্ম দেশটায় সেবার সাকিবের খেলা দেখে জৈনিক ভদ্রলোকের এতই ভালো লেগে গিয়েছিল যে উনি ছেলের নাম রেখে দিয়েছিলেন সাকিব আল হাসান প্রায় পনেরো হাজার কিলোমিটার দূরের ডোমিনিকা থেকে দুই হাজারের কম কিলোমিটারের কাশ্মীরে ফিরে যায় সাকিব নিজেই পুরনো একটা সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন পরিচিত একজন একবার কাশ্মীর যায় কাশ্মীরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে একজনের ঘরে ঝোলানো ছিল সাকিবের ছবি ক্যারিয়ারের মাঝপথে এই ছবি কিংবা কথাগুলো সাকিবকে বেশ অনুপ্রাণিত করেছিল এক বন্ধুবর ক্রীড়া সাংবাদিকের মুখেই শোনা কাশ্মীরে সাকিবের প্রতি আবেগটা আসলেই অন্যরকম কাশ্মীর ট্যুরে যে গাড়িতে তিনি ঘুরেছিলেন সেই গাড়ির চালক স্পোর্টস রিপোর্টার শুনেই তার কাছে সাকিবের কথা জানতে চাইলেন বহুবার সাকিবের সংবাদ সম্মেলন কাভার করা হয়েছে শুনে তার সে কি আবেগ সঙ্গে সঙ্গে দশ বছরের ছেলেকে ফোন বললেন বাবা তোমার পছন্দের ক্রিকেটার সাকিবের কাছাকাছি গিয়েছিল এমন একজন আমার গাড়িতে চড়েছে শুধু তিনি একা নন ঘোরসওয়ার তরুণ তো ছিল আরও আবেগী সাকিব স্যার সম্বোধন ছাড়া বাংলাদেশের মহাতারকার নাম একবারও শুধু সাকিব বলে উচ্চারণ করেননি মাগুরা থেকে পাশের কাশ্মীর কিংবা বহু দূরের ডোমিনিকা এক জীবনে সাকিব আর কি বা চাইতে পারতেন শুধু এমন সাধারণ ফ্যান না সাকিবকে কিংবদন্তি মানেন যাদের সঙ্গে খেলেন তারাও কিংবদন্তিদের চোখেও সাকিব কিংবদন্তি শুধু কি কিংবদন্তি যুব দলের ক্রিকেটাররাও মুগ্ধ এক সাকিব আল হাসানে সাকিব ভাই কিন্তু আমার মানে বলতে গেলে ইন্সপিরেশন ওনাকে দেখে আমি ক্রিকেট খেলা শুরু করছি তো সেদিন যখন ওনাকে ওনার সাথে হাত মিলাইছি একদম সামনাসামনি চোখে চোখ রাখে তো অনেক ভালো লাগছিল আমার মানে খুবই ভালো লাগছিল ইয়ান স্মিথের ক্রিকেটেও ক্যারিয়ারটা ঠিক সেভাবে বড় হয়নি তবে কমেন্ট্রি বক্সে মাইক্রোফোন হাতে বেশ ভালোই নাম কামিয়েছেন হুট করে নেলসনের ভদ্রলোককে মনে পড়ার কারণ বিশ্বকাপের একটা ম্যাচে কমেন্ট্রির জন্য সাকিব রান করেন উইকেট নেন দারুণ ফিল্ডিংও করেন দু হাজার উনিশ বিশ্বকাপে সর্বেসর্বা এই অলরাউন্ডার একটা বিশ্বকাপে এভাবেও পারফরমেন্স করা যায় এই নতুন একটা অবাক হওয়ার ব্যাপারের সঙ্গে সাকিব সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন বাউন্ডারি সীমানার খুব কাছে চেষ্টা করেও সাকিব একটা বাউন্ডারি বাজাতে পারেননি সাকিবও পারে না এমনও হয় ইয়ান স্মিথ অবাক হয়ে মাইক্রোফোন হাতে বলেছিলেন সাকিব ইজ অফিসিয়ালি হিউম্যান নানান ইস্যুতে সাকিবের যা অবস্থা তাতে মনে হয় এ সাকিবকে অনেকেই বিশেষণে বিশেষায়িত করতে সুপারম্যান সুপার হিউম্যান বলেন আদতে সত্যি কি তাই মাঝে মধ্যে মনে হয় কাড়ি কাড়ি টাকা থাকার পরেও সাকিব নিঃসঙ্গ নিজের অনেক কথাই বলতে পারেন না বড় তারকাদের এমন হয় বোঝা যায় না বুঝতেও দেয় না সাকিবের চেয়ে বড় তারা কে আছে এদেশে ক্রিকেটে সাকিবকে বোঝে সেই সাধ্ধিকার ইয়ান স্পিত না হয় একটা বাউন্ডারি বাঁচানোর আক্ষেপ দেখে বলেছিলেন সাকিব ইজ অফিসিয়ালি হিউম্যান সত্যি কি তাই ক্রিকেটার সাকিব মাঠের তরকাতির সেরা দেশের সেরা অ্যাথলেট বললেও ভুল হবে কি স্বাধীন বাংলাদেশের সেরা অ্যাথলেট মানুষ হিসাবে কেমন খুব খারাপ প্রায়শত আলোচনায় তা উঠে আসে তবে সাকিবের ভালো কাজগুলো কেন জানি সামনেই আসতে চায় না বিকেএসপির কেউ অসুস্থ ইঞ্জুরিতে পড়লে সাকিব ঠিকই এগিয়ে আসেন আগে পরে অনেক ঘটনাই আছে কয়েক মাস আগের রামিমের ঘটনা অনুর্ধ একুশ হকি প্লেয়ার রামিম ওমানে খেলতে গিয়ে লিগামেন্টের ইঞ্জুরি পড়লে সাকিব সোনা মাত্রই এগিয়ে এসেছেন এর আগে চট্টগ্রামে একটা সিরিজে দুই ম্যাচে তিনটা পুরস্কার পেয়েছিলেন সাকিব তবে চট্টগ্রাম ছাড়ার আগে একটা পুরস্কারের অর্থ জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামের মাঠকর্মীদের দিয়ে গিয়েছিলেন মিস্টার সেভেন্টি 
এমনকি বিসিবিতে কর্মরত সহকারী পরিচ্ছন্নতা কর্মী এবং মাঠ কর্মীদের ঈদ উপলক্ষে দশ লাখ টাকা দিয়েছিলেন সাকিব যা হয়তো অনেকেই জানেন না কোভিডের সময় নানান সাহায্য করেছেন নিজের রেকর্ড গড়া ব্যাট নিলামে তুলেছেন আর ক্যান্সার ফাউন্ডেশনের ঘটনা তো একেবারেই সবশেষ গল্পের মতো কিন্তু সবটাই সত্যি পিটার রোবাক ভদ্রলোক স্বীকৃত ক্রিকেটে রান করেছিলেন প্রায় পঁচিশ হাজার ক্রিকেটার কোচ সাংবাদিক লেখক পরিচয়ের অভাব নেই অক্সফোর্ডের এই মানুষটার তবে প্রায় এক যুগ আগে স্মৃতি হওয়া ভদ্রলোককে মনে পড়ার কারণ সচিন টেন্ডুলকার ক্রিকেটের প্রতিশব্দ এসআরটির জনপ্রিয়তা দেখে অবাকই হয়েছিলেন অবশ্য অবাক না হয়ে আর যাবেন কই শিমলা থেকে দিল্লি যাচ্ছিলেন ট্রেন থামলো শুধুমাত্র সাচিনের জন্যই সাচিন তখন আটানব্বই রানে অপরাজিত জীবন ইনিংসে পঞ্চান্ন বছরেই কেপটাউনের স্মৃতি হওয়া রোবাক লিখেছিলেন সবাই অপেক্ষা করছিল সাচিন সেঞ্চুরি করবে বলে এজেনিয়াস ভারতে সময়কে থামাতে পারত হুট করে বহু দূরের পিটার রোবাক কিংবা সাচিন এসেছেন সাকিব প্রসঙ্গেই এ তো গেল বছর চেমস বোর্ডে কমেন্ট্রি বক্সে বসা নেইল ব্রায়ন যা বললেন তা ছিল অনেকটা এমন সাকিব ক্যাপ্টেন ছিল আমার আগের একটা বিপিএলে সাকিবের সঙ্গে মিরপুরে ব্যাটিং করছিলাম পঁচিশ হাজার মানুষ ম্যাচটা দেখছিল সাকিব আউট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সবাই চলে গেল ভিন্ন আরেকটা ঘটনা জনপ্রিয় উপস্থাপক বিক্রম ষাটে সাচিন নিয়ে একটা দারুণ বই লিখেছিলেন বইটার বাংলা নামে তর্জমা হচ্ছে সাচিন যেভাবে আমার জীবন ধ্বংস করেছে কিন্তু জীবনের সব ক্রিকেটীয় পরীক্ষায় পাশ করার অনুমতি দিয়ে গেল সাকিব এই বাংলায় সময় থামাতে পারেননি কাউকে জীবনের সব ক্রিকেটীয় পরীক্ষায় পাশ করার অনুমতিও দিয়ে যেতে পারেননি তবে অনেকের শৈশবের কৈশোরে ক্রিকেট আনন্দের নাম হয়েছেন বটে একটু বাড়িয়ে বললাম কি শুভ জন্মদিন সাকিব আল হাসান যার কাছে বাংলাদেশের হয়ে ম্যাচ জেতানোর সবার হাজার টাকা করে আবদার সিলেট স্টেডিয়ামে এসে মিলে গেল সাকিব আল হাসানের তিনখানা ছবি তবে বাংলাদেশ দল সিলেটে থাকলেও সাকিব আল হাসান রয়েছে সিলেট থেকে বহু দূরে সাকিব আল হাসান যাকে একটা সময় ক্রিকেট নক্ষত্র ভাবা হতো পরে দেখা গেল সে নিজেই একটা ক্রিকেট আকাশ হ্যাপি থার্টি সেভেন মিস্টার সেভেন্টি ফাইভ যার কাছে বাংলাদেশের হয়ে সবার ম্যাচ জেতানোর হাজারটা আবদার রিফাতিমিল টি স্পোর্টস সিলেট ফর মোর আপডেট সাবস্ক্রাইব টু আর ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড ক্লিক অন দ্য বেল আইকন ফলো আস অন ফেসবুক অ্যান্ড ইনস্টাগ্রাম ডাউনলোড টি স্পোর্টস অ্যাপ টু এনজয় এক্সাইটিং গেমস অ্যান্ড হাইলাইট ভিজিট টি স্পোর্টস ডট কম